తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర రావు గారు ఆ తెలుగు జాతి ఐక్యతకి మొట్టమొదట అడుగు వేశారని అనిపించింది అంటే చాలా ప్రతిష్టాత్మక ప్రతిష్టాత్మకమైన యాదాద్రి గుడికి విజయనగరానికి జిల్లా చెందిన ఆంధ్రుడు అయిన ఒక ఆనంద్ సాయిన ఒక ఆర్కిటెక్ట్ని పెట్టడం వారి పెద్ద మనసుకి ఒక చిన్న ఉదాహరణ అనిపించింది అందుకని తెలుగు జాతి ఐక్యత కోసం మొట్టమొదటిగా అడుగు వేసిన కేసీ చంద్రశేఖరరావు గారికి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారికి నా మనస్ఫూర్తిగా నా అలాగే ఈ మధ్యన వీడు పా పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీ పెట్టాడు మాట్లాడడు తప్పించుకుంటాడు తిరగడు కనిపించడు ఇది రాజకీయాలు నడిపే విధానం కాదు అని అందరు అంటా ఉంటే నాకు తెలుసు అవన్నీ తెలియక కాదు కాదు ఇందాక చెప్పినట్టుగా నాకు నోరు పాలేసుకోవడం తెలియదు అవసరమైనప్పుడు నోరు ఇప్పడం అలవాటు నాకు అలాగే ఈ మధ్యన కాంగ్రెస్ నాయకులు నాకు రాజ్యసభ సభ్యులు వి హనుమంతరావు గారు కూడా నా గురించి ఇట్లాగే అన్నారు కరప్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు కదా ఇలాంటి సమయంలో క్యాష్ ఫర్ ఓటు విషయంలో నువ్వు మాట్లాడాలి కదా ఎందుకు మాట్లాడలేదు అని ఆయన అన్న విషయం కూడా నాకు దృష్టికి వచ్చింది అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది ఇలాంటి విషయాల్లో మాట్లాడాలి అంటే కాంటెంపరీ పొలిటికల్ పా పాలిటిక్స్లో నీతి నిజాయితీలకి సాధ్యమని అనిపిస్తుంటారు అంటే అంటే వర్తమాన రాజకీయాలు నీతి నిజాయితీలకి పుట్టిళ్ళు కాదని చెప్పి బయట రోడ్డు మీద వెళ్ళి చిన్నపిల్ల ఒకటి అడిగిన చెప్తాడు అంటే కామెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఒకళ్ళనొకళ్ళు కామెంట్ చేసుకునే విధానం చూస్తుంటే తన కంట్లో దూలం పెట్టుకొని ఎదురుడి కంట్లో నలిసించినట్టుగా ఉంది కాదు ఇక్కడ తేడా ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళ కంట్లో దూలాలే ఉన్నాయి కాబట్టి చిన్నవి పెద్దవి అని తేడా అంతే తప్ప అందుకని నాకు ఆ జంజాటంలో రావాలా లేదా మాట్లాడితే ఏంటి నాకు రాజకీయాలు నాకు కొత్త నాకు నిజంగా నాకు రాజకీయ నాకు నాకు సొసైటీ పట్ల కన్సర్న్ ఉంది దేశ వ్యవస్థ పట్ల కన్సర్న్ ఉంది దేశ సమగ్రత పట్ల కన్సర్న్ ఉంది కానీ ఇవన్నీ కలిపి ఇవన్నీ కలిపి నన్ను ఎలా పడితే అలా మాట్లాడినివ్వకుండా చేస్తుంటాయి ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి విషయంలో క్యాష్ ఫర్ ఓట్ విషయంలో నాకు చూస్తే ఇప్పుడు దాని ముందు వెనక అంటే నాకు అది ప్రస్తుతం కోర్టులో ఉంది కాబట్టి దాని గురించి అది తప్ప ఒప్ప అని చెప్పేది అది కోర్టులు నిర్ణయించాలి కాబట్టి దానికి వెనక ఉన్న కారణాలు ఏమి చూసుకుంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా ప్రతి పార్టీకి కొన్ని కంట్లో దూలాలు ఉన్నాయి ప్రతి పార్టీకి కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి ఎవరు కూడా కంప్లీట్గా అసలు నిజాయి నీతి నిజాయితీలతో ఉన్నారా అంటే ఖచ్చితంగా మనకు కాంటెంపరీ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్లో వర్తమాన రాజకీయాల్లో అది సాధ్యపడుతుందా అలాంటి సాధ్య అసాధ్యాలు నాకు నాకైతే కనిపించట్లేదు కాకపోతే ఉన్నవి ఇవి వీంట్లో మనం సర్దుకొని వెళ్తూ ఉండాలి నాకు రా మన ఈయన రేవంత్ రెడ్డి గారి విషయంలో చూస్తే నాకేమనిపిస్తుంటే ఇలాంటి సమయంలో రాష్ట్రం రెండుగా విడిపోయినప్పుడు సమయంలో ఇంత పొలిటికల్ గేమ్స్ ఆడే ఇంత రాజకీయ క్రీడలు ఆడే లగ్జరీ రెండు రాష్ట్రాలకి రెండు ప్రభుత్వాలకి ఉందా అన్న నాకు ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది సో నాకు నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇద్దరికి రెండు రాష్ట్రాలకి చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి సరిహద్దు సమస్యలు ఉన్నాయి ఇంకా ఆస్తులు పంపకాలు సరిగ్గా జరగలేదు ఇంకా కొట్టుకుంటానే ఉన్నాం రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత కూడా ఇలాంటి వాతావరణం ఘర్షణ పూరితమైన వాతావరణం ఎవరికి మంచిది కాదనేది నాకు భావన ఉంటుంది అది పది అనేక సార్లు చెప్పాలనిపిస్తుంది కానీ ఏ మాట మాట్లాడితే ఎక్కువ ఏ మాట మాట్లాడితే తక్కువ అన్న ఆలోచన నన్ను ఆలోచన ప్రతిసారి నన్ను ఆపేస్తూ ఉంటుంది అంటే నాకు వీటన్నిటికీ కారణాలు నాకేమనిపిస్తున్నాయి అంటే ప్రజల అవసరాల కంటే కూడా పార్టీ ప్రయోజనాలని ముందుకు నడితే వచ్చే సమస్యలు ఇలాంటివి ఇంకో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది నిజానికి దాన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిన విషయం అదేనండి ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరికి ఈ పొలిటికల్ గేమ్స్లో ప్రజా అవసరాలు మీరు ప్రజా సమస్యలను తీర్చాల్సిన వాళ్ళు ఈ పొలిటికల్ గేమ్స్కి అలవాటు పడిపోయి ఫోన్ ట్యాపింగ్స్ కానీ అలాగే సీక్రెట్గా మీరు తీస్తూ ఉంటే మీరు ప్రజలకు ఎప్పుడు చేస్తారు ప్రజా సమస్యలు ఎప్పుడు తీరుస్తారు ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా ఇలాంటి జరిగినా కానీ ఏదైనా భరించగలము ఇంకోటి చేయగలము కానీ చాలా సున్నితంగా రాష్ట్రం విభ విభజన జరిగి ఇంకా సమస్యలు ఉండి ఇంకా పది సంవత్సరాలు పదిహేను సంవత్సరాలు ఎంతకాలం పడుతుందో తెలియదు ఇలాంటి సమయంలో రెండు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకి చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి అనేది ప్రతి ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచన నా ఆలోచన కూడా అలాంటిది అందుకని ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయంలో ఒకటి మాటికి ఏంటంటే మీరు ఇలా చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతే ఉదాహరణకి రేవంత్ రెడ్డి గారి విషయం తీసుకుంటే ఆయన వాళ్ళు చేసిన చూస్తే దాని ముందు వెనక కొంతమంది టీడీపీ ఎమ్మెల్యేస్ని కొంతమంది టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యేస్ని టీఆర్ఎస్లోకి వెళ్ళిపోయారు 
ఓకే పార్టీ వ్యక్తులు నచ్చకపోవచ్చు ఏ పార్టీ టికెట్ మీద గెలిచామా పర్లేదని వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఇలా చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతే పార్టీలు అభ్యర్థుల్ని తీసుకోగలం కానీ ఎమ్మెల్యేలని ఇప్పుడు తల ఉదాహరణకి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఉన్నారు ఆయన్ని టీఆర్ఎస్లోకి తీసుకురాగలరేమో కానీ సనత్ నగర్ ప్రజల నమ్మకాన్ని తెచ్చుకోగలరా అని ఏమైపోయింది లాస్ట్ నెలగా ఒకటే సమస్య మొత్తం ప్రజల సమస్యలు తీర్చడం మానేసి కోర్టు కేసులు సిబిఐ కేసులు ఇవాంటి ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు ఇలాంటివి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే నా భయం ఏంటంటే నేను ఫస్ట్ టైం పొలిటిక్స్ మార్చి పద్నాలుగులో నేను వచ్చినప్పుడు దాని తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారిని అహ్మదాబాద్లో కలవడం జరిగింది నేను ఆయనకు ఒకటే ఒక భయం చెప్పాను నేను ఆయనకి నా భయం ఏంటంటే ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కొట్టుకుంటాయి అంటే రెండు ప్రభుత్వాలు సయోధ్యతో పని చేయాల్సిన ప్రభుత్వాలు కొట్టుకుంటా ఉంటే సివిల్ అన్రెస్ట్ అండ్ సివిల్ వార్కి దారితీస్తే అంతర్యుద్ధాలకి దారితీస్తే ఇది నిజంగా సాధ్యం నేను ఒకప్పుడు అంటే నేను నా మిత్రులు తాంటా ఉంటాను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం సివిల్ అండర్ స్టార్ట్ అవుతా ఉంది ఇది మంచిది కాదు అంటుంటే ఎవరు నమ్మేవాళ్ళు కాదు అన్నమాట దానికి క్లాసిక్ ఉదాహరణే మన జల వివాదంలో రెండు ప్రాంతాల పోలీసులు తగల రక్తాలు కొట్టుకునేలా తల బాలు తలలు బాలు కొట్టుకున్నారు ఇంతకు ఇది ఇస్ అ కలోసల్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ బోత్ ద గవర్నమెంట్స్ ఇలాంటి పరిస్థితులు రాకూడదు రాకూడదని నేను నేను కోరుకుంటున్నాను కానీ అలాంటివి వస్తున్నప్పుడు శాంతి భద్రత సమస్యలు తలెత్తుతాయి ఎవరైతే ప్రజల్ని కాపాడాలో పోలీసులు మీరు వాళ్ళ మధ్య సయోధ్య లేకుండా వాళ్లే ఒక రెండు శత్రు దేశాలు యుద్ధ సైనికుల లాగా తలలు పగలు కొట్టుకుంటే ఇంక మామూలు సామాన్య ప్రజలను రక్షించగలిగేది ఎవరు అంటుంది విడగొట్టింది యూపీఏ అండ్ ఎన్డీఏ బోత్ యూపీ అండ్ ఎన్డీఏ హ్యాస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు హ్యాండిల్ ద ఎఫేర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ ఇగ్నోరింగ్ దిస్ సర్స్ వన్ డే దిస్ విల్ లీడ్ టు సివిల్ వార్ అండ్ సివిల్ అండ్రెస్ట్ ఇన్ బోత్ ద స్టేట్స్ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీ నరేంద్ర మోడీ ప్లీజ్ కైండ్లీ సార్ ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ ఒక జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆంధ్రోళ్ళు సెట్లర్స్ అనే పదాలు వాడద్దని చెప్పి నేను పదే పదే రిక్వెస్ట్ చేశాను ఉద్యమ ఉద్యమ సమయంలో మీరు ఎలాంటి పదాలు వాడినా నిజంగా అది అందరూ అర్థం చేసుకుంటారు ఇంక్లూడింగ్ నాతో పాటు కూడా నేను అర్థం చేసుకోగలను దాన్ని తీసుకోగలం కానీ సామాన్య ప్రజలు అంటాం వేరు సామాన్య ప్రజలు ఒకరినొకళ్ళు తిట్టుకోవడం వేరు కానీ బాధ్యత గల పదవుల్లోకి వచ్చిన నాయకులు కూడా ఒక ఆంధ్రోళ్ళు ఆంధ్రోళ్ళు అని జాతిని తిడుతున్నప్పుడు దీనికి సమస్య ఎక్కడ వస్తుంటే ఉదాహరణకి హరీష్ రావు గారు ఎక్కువ వాడుతుంటారు ఈ పదం నాకు అయితే నాకు ఎవరితో కూడా నాకు వ్యక్తిగతమైన విభేదాలు లేవు నాకు ఎవరితో నాకు ఎవరితో ఉండేదల్లా సిద్ధాంతపరమైన విభేదాలు లేదంటే పాలసీ పరమైన విభేదాలు నాకు ఉండేది హరీష్ రావు గారు నీ ఆ మధ్యన ఇది దొరల పాలన వస్తుంది బెలం దొరలు అందరూ ఇంతే అని ఒక ఒక పద్ధతి ఎవరో ఒక ఆయన నేను కాదు మిగతా నాయకులు ఎవరో మాట్లాడితే దానికి హరీష్ రావు గారు హరీష్ రావు గారు చాలా నొచ్చుకున్నారు దొరలు అనేది ప్రజలను దోచేవాళ్ళు కానీ దొరలు అనేది కులం కాదని నేను అది అర్థం చేసుకోగలను ఆయన బాధ ఆయన అలాగే నేను వారికి చెప్పేది ఏంటంటే అలాగే ఆంధ్ర అనేది ఒక కులం కాదు మీకు ఆంధ్రోళ్ళు అనేది ఒక కులం కాదు ఈ ఆంధ్రోళ్ళతో పంచాయతీలు తీరలేదు అని ఎవరన్నా మన చంద్రశేఖర రావు గారు అన్న ఇది ఆంధ్రోళ్ళ పార్టీ అని చెప్పి కె హరీష్ రావు గారు అన్న నాకు నాకు ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే సి ఆంధ్ర అనే శబ్దం ఇది చంద్రబాబు గారికి సంబంధించింది కాదు ఇది మీ చంద్రబాబు గారిని తిట్టాలనుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కానీ టీడీపీ పార్టీని తిట్టాలనుకుంటే మీరు తిట్టండి వాళ్ళు లేదంటే రేపు నన్ను తిట్టాలనుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తిని తిట్టండి కానీ మీరు ఆంధ్ర జాతిని ఉద్దేశించి తిడుతుంటే దీనికి ఒక చిన్న ఓరియంటేషన్ అవసరం దీనికి దీని వెనక దీనికి కారణం ఏంటంటే ఆంధ్ర అంటే దాంట్లో మాలలు ఉన్నారు మాదిగలు ఉన్నారు అలాగే మన హరీష్ రావు గారికి ఇష్టమైన బొత్స గారి కులం కాపులు ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తిడుతుంటే ఆంధ్రులు అంటే ఒక కమ్మ సామాజిక వర్గం కాదు ఎస్టీలు ఉన్నారు షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ ఉన్నారు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు ఇన్ని కులాల సమ్మేళనం ఆంధ్ర అంటే మీరు అలా తిట్టుకుంటా వెళ్ళిపోతే సమస్య నా భయం ఏంటంటే మీరు ప్రతిసారి తిడుతున్నప్పుడు హరీష్ రావు గారు అంటే మీరు కానీ పాటించకపోతే నేను చిన్న ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను ఇది ఎక్కడికి దారి తీస్తుంది అని ఒక రెండు మూడు చిన్న ఉదాహరణ రోడ్ల మీదకి ఎలా వస్తున్నాయి ఈ పదాలను చెప్ మీకు దయచేసి మీకు చెప్తాను ఈ వేదికను ఉద్దేశించి ఉపయోగించుకొని అండ్ మీరు ఇలా తిట్టడం వల్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్ర అంటే ఆయన కమ్మ సామాజిక వర్గం కాదు నాకు కులాలు గురించి మాట్లాడడం నాకు చాలా చిరాకు 
కానీ రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మాట్లాడ మాట్లాడే తీరాల్సి వస్తుంది వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది రెండు జాతుల మధ్య ఒక సమైక్యత తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇలాగే తీసుకుంటే వెళ్తే రేపొద్దున పోలీసులే కొట్టుకున్నారు ఈసారి ప్రజలు కొట్టుకుంటే పోలీసులు కూడా ఎలా కొట్టున్నారు కదా ప్రజలు రక్షించే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు తరగాలి పోగలితే తర్వాత అప్పుడు అప్పుడు సెక్షన్ నైట్ వచ్చే అవసరం ఉంది అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే సెక్షన్ ఎయిట్ వస్తుంది తప్ప డివి మన రెండు విభజన చట్టంలో సెక్షన్ ఎయిట్ రావడానికి అలాంటి పరిస్థితులు తోడ్పడితే తప్ప ఒక సిబిఐ కేసులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద అభియోగం మోపితేనో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సెక్షన్ ఎయిట్ అనేది నిజంగా అప్లై కాదు నేను చాలాసార్లు ఒక విషయం గురించి మాట్లాడదాను ప్రత్యేకించి దానికి అదేంటంటే అది మీడియా స్వేచ్ఛ సో నా ఇప్పుడు మీడియా అనేది ఎవరికి కూడా సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దర్ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు నేను ఒక మాట మాట్లాడితే అది ఒక్కొక్కరికి ఒకలా వినిపించవచ్చు దాన్ని ఇంకొకలాగా ప్రద ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ దట్ అలాగే నా వ్యక్తిగత జీవితం మీద కూడా అనేక రకాల ఉన్నప్పుడు నేనేం తనకి ఏం ఫీల్ అవ్వాలి బికాస్ ప్రతి ఒక్క నా అందరికీ హక్కు ఉంది నా నేను పబ్లిక్లో ఉన్నాను నా నేను నా మాట నేను పబ్లిక్లో మాట్లాడతాను నా మాటల్ని కానీ నా చేతుల్ని కానీ ఎలాగైనా విమర్శించుకునే హక్కు మీడియాకు ఉంది దట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ కాకపోతే ఆ నియంత్రణ అనేది మీడియా నియం నియమించుకోవాలి ఎంత అనేది అది అది వారి విఘ్నత అది కానీ అది ప్రభుత్వాలు వారి మీద కక్ష కట్టి ముఖ్యంగా కంటిన్యూ ఐ డోంట్ వాంట్ సే ఇది ఒక్కళ్ళకి ఒక ఛానల్కో ఒక పేపర్ కానీ ఉద్దేశించి కాదు ఇది అన్ని ఛానల్స్కి అన్నిటికీ వర్తించేది కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ నేమింగ్ ది ఛానల్స్ ఆర్ మీడియా దయచేసి మీడియా స్వేచ్ఛను మటుకు దయచేసి హరించకండి అంటే దీనికి మీడియా స్వేచ్ఛను హరించిన హరించి వేసినంత మాత్రాన అంటే వాస్తవాలు దా రాకుండా బయటికి రావు దీనికి ముఖ్య ఒక నైస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ టైంలో అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మనకి పత్రికా స్వేచ్ఛ మీద నియంత్రణ విధించినప్పుడు సెన్సార్షిప్ విధించినప్పుడు రామ్నాథ్ గోయంక ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్గా ఎడిటోరియల్లో ఏం చెప్పాలి జరుగుతున్న అన్యాయాల మీద చెప్పాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఆ ఎడిటోరియల్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలో తెలియక వాస్తవాలను ఎలా చెప్పాలో తెలియక కేవలం ఎడిటోరియల్ మీద ఒక సింపుల్గా ఒక వైట్ కాలం వేసి ప్రింట్ చేశారు అంతే అది వెళ్లాల్సిన మెసేజ్ ప్రజలకు వెళ్ళిపోయింది ఈ ప్రభుత్వం మా నోళ్ళు కట్టేస్తుంది అని చెప్పడానికి ఈవెన్షువల్గా అలాంటి ఎమర్జెన్సీ టైంలో అంత పవర్ఫుల్ ఎమర్జెన్సీ అంత పవర్ఫుల్ లీడర్షిప్ ఇందిరాగాంధీ లీడర్షిప్పే ఫెయిల్ అయిపోయింది దయచేసి రెండు ప్రభుత్వాలకి అంటే ఒకవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రకటించకుండా కొన్ని ఛానల్స్ నాపుతున్నారని చెప్పి నా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు అలాగే తెలంగాణలో ఇక్కడ కూడా మాకు సంబంధం లేదని కొన్ని ఛానల్స్ని చేశారు బోత్ ఆర్ నాట్ రైట్ అన్ని ఛానల్స్ నా నేను మాట్లాడే ప్రతి మాటను అందరూ సవ్యంగా రాస్తారు లేదంటే చెప్తారని కూడా నాకు నాకు నమ్మకం లేదు కాకపోతే ఏంటంటే డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు వారి వారి గొంతుని వారి వారి వ్యూ పాయింట్ని చెప్పుకోకపోతే యు ఆర్ కిల్లింగ్ ఎ డెమోక్రసీ ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్ అంటే వీళ్ళందరికీ వ్యాపార దృష్టితోటి అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడాలంటే మేడం మేడం అని చెప్పేసి నవ్వులుతూ ఉంటారు వీళ్ళు అంటే నేను అనేది మీరు ఎన్ని ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎన్నుకు ఉంది సమస్యను తీర్చమని అండ్ నాకు అనిపిస్తుంటుంది ఒకసారి సీమాంధ్ర ఎంపీలకి ఆత్మగౌరవం లేదంటే తన ఆత్మగౌరవం అనే పదానికి అర్థం తెలుసా వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే ఈ మధ్యన నన్ను గొడవలప్పుడు మన దీని గురించి స్పెషల్ స్టేటస్ గురించి గొడవప్పుడు కొంతమంది విద్యార్థులు వచ్చి నన్ను కలిసారు వాళ్ళు నాకేం చెప్పారంటే వాళ్ళు ఏదో చిన్న రైడింగ్ ఏదో పట్టుకొచ్చి స్లోగన్స్ ఏదో నాకు కనిపిస్తూ ఉంటే నేను అలా చూశాను ఏంటని చూసి దూరం నుంచి చూస్తే తిడితే కేసీఆర్లా తిట్టాలి అంటే అది కూడా ఎందుకు వచ్చిందంటే వింటే బా తింటే గారెలు తినాలి వింటే భారత్ వినాలి లాగా తిన్ తిడితే కేసీఆర్లా తిట్టాలి పడితే పౌరుషం లేని సీమాంధ్ర ఎంపీలా పడాలి అని అన్నారు అంటే సీమాంధ్ర ఎంపీలకి పౌరుషం అని ఆత్మగౌరవం అన్నది లేదా అన్న నాకు సందేహం కలుగుతూ ఉంటుంది ఉత్తరాది ఎంపీల చేత కొట్టించుకొని పార్లమెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చారు ఆ రోజున అందరూ ఆవేశాలతో ఊగిపోయారు మేము అవి చేసేస్తాం న్యాయాలు చేస్తామని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు నాకు తెలిసి నేను వాళ్ళ కోసం నేను పోయి నేను తిరిగాను వాళ్ళందరూ కోసం ప్రచారం చేశాను ఉదాహరణకి కేసు నేను నాన్నగారు అంటారు ఆయన విజయవాడ ఎంపీ ప్రస్తుతానికి ఆయన నాకు పిఆర్పీ టైం నుంచి తెలుసు అప్పుడప్పుడు నేను ఆయన ప్రత్యక్షంగా ఎప్పుడు కావాలని టీవీలో చూస్తుంటాను పిఆర్పీ టైంలో చూశాను ఆయన ఊగిపోయేవాళ్ళు నాకు అన్ని ఇది ఏంటి ఇది అది ఏంటండి సరే అప్పుడు కూడా చూశాను తర్వాత ఈ మధ్యన ఎలక్షన్స్ అప్పుడు విజయవాడ సీట్ నేను ఎవరికి రికమెండ్ చేస్తాను అది అంటే నేను నిజంగా నాకు అలా ప్రత్యేకించి నేను పుష్ చేయలేదు నేను ఎవరిని కుదిరితే ఇవ్వండి అన్నాను లేదు మా అంటే వదిలేసాను దాంతో 
అంతమించుకొని నేను ప్రయత్నం చేయలే దానికి కారణం ఏంటంటే ఒకళ్ళు కష్టపడిన దాన్ని ఎందుకు మరి పుష్ చేయటం అని చెప్పి ఆ రోజు ఆయన అంత బలంతో ఊగిపోయారు సీట్ కావాలి ఎంపీ కావాలి మీరు ఎంపీ అయ్యారు మీరేం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పార్లమెంట్కి వెళ్ళి పార్లమెంట్కి వెళ్ళి మీరు పార్లమెంటు గోడలు చూస్తా సంభ్రమాశ్చార్యాలతో ఉన్నారా లేదంటే ఏదైనా పని చేస్తున్నారా స్పెషల్ స్టేటస్ గురించి అడిగారా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇద్దరు ఎంపీలు ఉన్నారు గంగరాజ్ గారు హరిబాబు గారు వైజాగ్ అండ్ నర్సాపూర్ ఎంపీ మీరు ఏం మాట్లాడరు ఏదంటే మేము చేస్తాం మాకు మాకు భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం ఉందండి కరెక్టే నాకు నమ్మకం ఉంది ఏది అలాగే తోట నరసింహం కాకినాడ గారి నుంచి కాకినాడ నియో పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నుంచి అనకాపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి అవంతి శ్రీనివాస్ గారు రాయపాటి సాంబశివరావు గారు కాంగ్రెస్ నుంచి ఆయన తెలుగుదేశంలోకి వచ్చారు ఇన్ని పార్టీలు మారినా నేను ఎందుకు సపోర్ట్ చేశానంటే ముందు ఒక స్టెబిలిటీ అనేది కావాలి సీమాంధ్రకి అందుకని నేను నా వ్యక్తిగతమైన ఆలోచన విధానాలు ఐడియాలజీలు అన్నీ పక్కకు పెట్టి ముందు అక్కడ ఒక సె ఒక సెటిల్డ్ వాతావరణం కావాలని చెప్పి వీళ్ళందరూ సపోర్ట్ చేస్తే ఈరోజు నేను ఎవరు మాట్లాడలా అందరూ ఎలా ఉన్నారంటే మళ్ళీ ఇదివరకు కాంగ్రెస్ నాయకులు లాగే అందరూ అదే మాకు ఇదివరకు వాళ్ళు ఏమనే వాళ్ళు మాకు హైకమాండ్ మీద నమ్మకం ఉంది న్యాయం జరుగుద్దు అని చెప్పి ఇలాగ తెలంగాణకు చేశారు చేసి ఆరు వందల నలభై మంది పిల్లలను వాళ్ళు చంపేశారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎంతమందిని చంపుతారో నాకు తెలియదు నాకు భయంగా ఉంది సీమాంధ్ర ఎంపీలకి నేను దయచేసి మీరు తెలంగాణ కోసం పోట్లాడిన ఎంపీలను చూసి మీరు వాళ్ళ పోరాట స్ఫూర్తిని తీసుకొని మీరు స్పెషల్ స్టేటస్ కోసం మా మాట్లాడండి అంతేగాని నిజంగా మీకు ఒక్క ఈ ఒక్కసారికి ఒక పది సంవత్సరాలు సుజన చౌదరి గారికి కానీ మిగతా ఎంపీలు అందరికీ నేను అనేది మీ వ్యాపారాలు మీ పదవులు అశోక్ గజపతి రాజు గారికి కానీ ఎవరు కిక్కురు మండరు అందరు గోడలు అక్కడ వెళ్ళి మరి ఆ పార్లమెంటుకి వెళ్ళగానే వీళ్ళందరికీ ఏమవుద్ది మీకు అంత భయాలు అయితే దయచేసి మీరు పదవులకు రాజీనామాలు చేసేయండి నిజంగా మీరు ఒక మీరు ప్రజల ఆకాంక్ష మీరు ముందుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు మీ వ్యాపారాల కోసమే మీరు ఎంపీలుగా ఉన్నప్పుడు దయచేసి అక్కడి నుంచి వచ్చేసేయండి అది ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు ఎవరు కావాలనేది వాళ్ళ గురించి వస్తారు కొంతమంది ఎంపీలు వెళ్ళడానికి మీరు మాట్లాడితే భయపడిపోయి ప్రధానమంత్రి గారు ఏమనుకుంటారు లేదంటే యూపీఏ ఏమనుకుంటుంది ఎన్డీఏ ఏమనుకుంటుంది అని చెప్పి మీరు ఇలా తీసుకుంటా వెళ్ళిపోతే కొన్ని వందల మంది ప్రాణాలకి కొంత కొన్ని ఒక దశాబ్దం రెండు దశాబ్దాల కాలం నష్టానికి మీరు బాధ్య బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుంది మీరు ఇదివరకు లాగా కానీ మీరు ఇలా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే మీరు చేయలేకపోతే మీ చేతులు ఎత్తేయండి మా వల్ల కావట్లేదు మేము ఎంపీలుగా మేము తిరగలేకపోతున్నాం మేము చేయలేకపోతున్నాం అంటే దానిని ఎలా నిర్ణయించాలి ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అనేది ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు అంతేగాని మీరు ప్రామిస్ చేసి వచ్చారు మేము మేము సాధిస్తాం మేము ఆ సీమాంధ్రకి అన్యాయం జరగనేవో అని చెప్పి అందరూ చేశారు కానీ ఈరోజు మళ్ళీ అలా చేయట్లా అలాగే కావూరి సాంబశివరావు గారు కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారు దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారు కాంగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారు ఈరోజు బీజేపీకి వచ్చి కూడా మళ్ళీ మీరు ఏం మాట్లాడలా దయచేసి మాట్లాడండి ఎందుకంటే నేను ప్రత్యక్ష రాజకీయ నేను పోటీ రాజకీయాలు నేను చేయలేదు ఎందుకంటే నేను స్టిల్ నేను ప్రొఫెషనల్ రాజకీయాల్లోకి రావట్లేదు నేను వచ్చిన రోజు నేను మాట్లాడతాను వచ్చిన రోజు నేను ఏం చేయాలని నేను నేను నిర్ణయించుకుంటాను నేను దయచేసి అప్పుడు దాకా దయచేసి కాలాన్ని వేస్ట్ చేయకండి నా పరిమితులు నాకు ఉన్నాయి నేను అన్నిసార్లు నేను సాధించగలను నేను ఒక్కడే సాధించగలను నేను చెప్పట్లేదు కాకపోతే నేను అందరికీ తెలుగు పోరాటం చేయగలను చెప్పగలను సో ముఖ్యంగా సీమాంధ్ర ఎంపీలకి దయచేసి మీరు స్పెషల్ స్టేటస్ కోసం మాట్లాడండి ఒకవేళ కేంద్రం స్పెషల్ స్టేటస్ మేము ఇవ్వలేము అంటే ఏ పరిస్థితుల్లో ఎందుకు ఇవ్వలేరు ఒకవేళ ఇవ్వలేకపోతే మీరు ఏం చేయగలరు మీరు ఆ భరోసా కానీ మీరు తీసుకోకపోతే మీకు చంద్రశేఖరరావు గారి మాటల కంటే కూడా మీరు చేసిన ప్రవర్తన మీరు 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 ఎక్కువ సీమాంధ్రాన్ని మీరు దెబ్బతీస్తున్నారు తెలంగాణ తెలంగాణ కంటే కూడా తెలంగాణ మీకు తెలంగాణ పాలకుల కంటే కూడా మీరు నిలబడి అంటే మీ రాష్ట్రం కోసం మీరు పని చేయాల్సిన వాళ్ళే మీరు వెళ్ళిపోయి వ్యాపారాలు మీ పదవుల గురించి ఆలోచించుకుంటే అశోక్ గజపతి రాజు గారితో సహా మీరు సీమాంధ్రకి అన్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు దయచేసి ఆ విషయం మర్చిపోకండి మీకు నిజంగా కేంద్ర మీకు మీ మీద కేసులు ఉన్నాయి మాకు అరెస్టులు అవుతాయి ఏమో మమ్మల్ని బెదిరిస్తారేమో అన్న భయాలు ఉంటే దయచేసి మీరు పాలిటిక్స్లో ఉండకండి రాకండి మిమ్మల్ని ఎవరు బలవంతు పెట్టట్లా దయచేసి మీరు న్యాయం చేయలేని పక్షంలో దయచేసి రాజకీయాల్లోకి రాకండి మీరు కుదరినప్పుడు మీరు దయచేసి వెళ్ళిపోండి లేదంటే మా వల్ల కాదని చెప్పి ప్రజలకు చెప్పండి ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు దీన్ని ఇక్కడి నుంచి ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలని అంతేగాని దయచేసి మీరు ఇక్కడితో దీన్ని ఆపకపోయి మీరు ఏమాత్రం న్యాయం చేయకపోతే ప్రజలకు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు సో విశ్వాంతులు